ஜனனி கவனிங்களா வேல் ஃபீமேல் ஏன் சிரிக்கிறேன் மேல் ஃபீமேல் வச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேர் ஓகேவா இவங்க வந்து இவங்களோட கையை டச் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஓகேவா டச் பண்ண தானே ரொம்ப இவங்க டெம்பரேச்சரை விட இந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்கலாம் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தானே ஹாட்டுன்ற வரத்தை கரெக்டாக தப்பா தப்பு தானே கரெக்டாக நீங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கீங்கன்னா என்ன தப்பாக போயிடுந்தானே அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து ஜாகிரஃபியில் ஜாகிரஃபியில் இல்லை அப்போ லைஃப்பில் எந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது ஓகேயா என்னடா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு ஹாட்டு மூலம் வேறு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் வா இந்த ஓத்துக்கிட்டு ஈயே போட்டாங்க ஹீட்டாக இருக்க சொல்லக்கூடாது ஹீட்டாக இருக்கலாம் கோவமாக இருக்கிற வந்துடும் ஓகேவா இன்னும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கனா கோவத்தில் இருக்க அப்படின்னு கேட்கலாம் வேறு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் அது ரொம்ப சைட் இருக்க போயிடுமே வாம் உங்கள் பாடி வந்து வாமாக இருக்குது வாம்தாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாம்த்துனா கூலிங் பிடிச்சா ரொம்ப கூல் கிடையாது கூல் ஆட்டிடியூட் வேறு வாம் ஆட்டிடியூட் வேறு ஓகேவா சாஃப்ட் கைண்டட் ஒரு லோக் டெம்பரேச்சர் நம்மளோட அதிகமாக இருக்குன்னு வாம் சொல்லுவாங்க கூலிங் பிடிச்சா ஓகே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்தோம் நம்ம இருக்கா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் லேட்டன் ஹீட் நம்ம இருக்கா ஓகே அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அது ஸ்டேட் மாறிடுச்சுனா லெட்டன் ஹீட் நான் இருக்கா சரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது லேண்டு இது ஓஷன் இப்படி சலும் சரி இது வெறும் தட்டு இது வந்து தண்ணி தண்ணி குடமோ இது குடம் இல்லை ஸ்டவ் வைப்பாங்களே ஏதோ ஒன்று வெறும் தட்டு வைக்கிறாங்க ஓகேவா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக்குறாங்க எதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் மைண்டில் யோசிங்க ஒன்று டூ வெறும் பிளேட்டோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை இதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருக்குமா ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிறேன் நீ ஆன்சர் கொஸ்டின் புரியலையா அகேன் சொல்கிறேன் இப்போது இது ஒரு பொருள் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பொருள் ஜனனி வந்துச்சா ஓகே இது இன்னொரு பொருள் ஓகே இப்போது நமக்கு இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கொடுத்துருக்கலாம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தரும் அதிகமாக கொடுத்தா தான் இது இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்ன அர்த்தம் அதிக அர்த்தம் அதாவது நிறைய ஹீட்டை தாங்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா இது வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹீட்டு கொடுத்தாலே உடனே மாறிச்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எப்படி இருக்குது கம்மியாக அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓஷனு லேண்டு எதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு அதிகமாக இருக்கும் எது ரொம்ப ஹீட்டை தாங்கும் அப்படின்னா ஓஷன் தான் அதிகமாக தாங்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சா லேண்ட் லேண்டு இல்லை வெறும் தட்டுலாம் இருக்குல்ல உடனே ஹீட் ஆகிடும் உடனே அர்த்தம் புரிஞ்சில் ஒரு ஒன் டிகிரி இல்லை டூ டிகிரி அதிகமாகனாலே உடனே ஹீட் ஆகிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி உடனே ஒரு ஒன் டிகிரி குறைச்சாலே என்ன ஆகிடும் உடனே கூலும் ஆகிடும் அப்படின்னு புரிஞ்சில் ஆனால் ஓஷன் என்னாகுன்னா அது அது ஹீட் ஆகிறதுக்கோ என்ன ஆகணும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக்கிட்டே இருக்கணும் அதிகமாகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா என்ன என்ன பண்ணுறது ரொம்ப தாங்க 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 தாங்குற சக்தி அதிகம் ஓகேவா இப்போ ஜென்ரலாக ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எதில் அதிகம் ஓஷன் அதிகம் எதில் கம்மி இது யோசிக்க முடியுதா ஓகே அடுத்து சொல்லுங்கள் ஜெரணி இது லேண்ட் வச்சுக்கலாம் லேண்டாக இது ஒரு இடம் இதில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இப்போ இந்த ரீஜனை விட இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகம்னா இங்கே இருக்கிற ஏர் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆகும் ஏன்னா எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி பெருசாக ஆகிடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா டெம்பர் அப்படி இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் விட்டு இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் தானே இது புரிஞ்சு தானே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் லோ ஆகிடும் இது புரிஞ்சுல ஓகே ஒரு கொஸ்டின் கேட்க அதுக்கு முன்னாடி வேறு வேறு சொல்கிறேன் காலையில் ஒரு பத்து மணிலேருந்து மதியானம் ஒரு மூணு மணிக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஹீட் ஆகிட்டே இருக்குமா அதாவது டே டைம் தானே அது ஏன் டே டைம் சொல்கிறாங்க காலையிலேருந்து ஹீட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு மார்னிங் பத்தில் பன்னெண்டு வச்சுக்கலாம் இது ஓஷன் இது லேண்டு ஓகேவா எங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகிடும் லேண்டில் உடனே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும் டெம்பரேச்சர் உடனே அதிகமாகிடுச்சுன்னா இங்கே என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் எங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஓகே ஹை ப்ரெஷர் இருந்து லோ ப்ரெஷர் என்ன காற்று மூவ் ஆகும் பார்த்தா இருக்கா ஏன்னா இங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் வினாயிடும் இங்கே வந்து மூவ் ஆகும் இது இது புரிஞ்சில் இதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் ஓஷனோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து அதிகம் அதாவது ரொம்ப நேரம் என்ன ஆகும் ஹீட் ஆனால் ஹீட் ஆனால் ஹீட் ஆனால் மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்டே ஆகும் ஓகே நீ வாபஸில் வச்சுக்கலாம் நைட் டைம் வச்சுக்கலாம் நைட் டைமில் எக்ஸாம்பிள் ஈவின
அப்போது லேண்ட் உடனே கூல் ஆகிறதால இங்கே இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் விட்டு இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாகிடுமா ப்ரெஷர் விட்டு இருக்கும் அதிகம் போயிடுமா அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் விட்டு இருக்கும் ஓஷனில் இதை கம்பேர் பண்ணுறது லோ தான் இருக்கும் லோ அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் கம்மி ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே டெம்பரேச்சர் விட்டு இருக்கு அதுமாதிரி தான் இருக்கும் ஏன் டைம் ஆகும் அப்போ அப்போ ஈவினிங் என்ன ஆகும் இங்கேருந்து இங்கே இங்கே விண்டு போகும் இங்கேருந்து விண்டு போகிறது முக்கியம் கிடையாது அப்போ தெரிஞ்சு வேண்டியது என்னென்னா டேவோ சரி நைட்டோ சரி ஓகேவா எல்லா டைமுமே இது உடனே ஹீட் ஆகிடுது உடனே கூல் ஆகிடுது ஓகேவா அப்போது லேண்ட் இருக்குல்ல அது எப்பொழுதுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஓஷன் இருக்குல்ல அந்த வாட்டர் இருக்குல்ல இது எப்பொழுதுமே மாட்ரேட்னு அர்த்தம் மாட்ரேட்டாகவே இருக்கும் இந்த வார்த்தை முக்கியம் எக்ஸ்ட்ரீம் மாட்ரேட் ஓகேவா அதுக்கு ரீசன் கேட்டால் நான் சொல்லுவீங்க ஸ்பெசிஃபிகிட்டு மாறுது ஸ்பெசிஃபிகிட்டு வந்து ரொம்ப கம்மி எதில் லேண்டில் உடனே ஹீட் ஆகிடும் உடனே கூல் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ எது வந்து எதில் மாட்ரேட் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஓஷனால் என்ன கேட்டால் ஓஷன் அதுக்கு ரீசன் என்ன கேட்டால் ஸ்பெசிஃபிகிட்டு ஓகேவா எதில் சிவியாரிட்டி எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா லேண்டு இப்போ அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று சொல்கிறேன் சேம் கான்செப்ட் தான் சேம் ஓஷன் சேம் லேண்ட் கான்செப்ட் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் லேண்டு ஓகே அந்த ட்ரை லேண்ட் இருக்குல்ல இப்போ அந்த ஓஷனில் இருக்க தண்ணீர் வச்சுக்கலாம் தண்ணி எடுத்து அதை தெளிக்கணும் வச்சுக்கலாம் லேண்டில் தெளிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ அந்த லேண்டோட ஸ்பெசிஃபிகிட்டி என்ன இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் தானே ஜென்ரலாக லேண்டோட ஸ்பெசிஃபிகிட்டி என்னது ஜென்ரலாக லேண்டோட ஸ்பெசிஃபிகிட்டி அதிகமாக கம்மியாக கம்மி அது புரிஞ்சா யார் யார் டக்குன்னு ஹீட் ஆகிடும் டக்குன்னு கூல் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த லேண்டில் என்ன பண்ணுறேன்னா தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறேன் வாட்டரோட கே கெப்பாசிட்டி என்னது அதிகம் அப்போது வழக்கமாக ஹீட் ஆகிறத விட ஹீட் ஆகுறதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் புரிஞ்சா காரணம் என்னது வாட்டர் எஃபெக்ட் இதுக்கு பேர் தான் வெட்னு சொல்லுவாங்க வெட்ரிஜன் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு புரிஞ்சா இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா எஸ் இப்போ வந்து டே வச்சுக்கலாம் நைட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ரீஜனில் ஸ்பெசிஃபிகேட் சேம் லேண்ட் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே லேண்டு தான் ஓகேவா லேண்ட் அட் டே லேண்ட் அட் நைட் எப்போ ஸ்பெசிஃபிகேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நைட்டில் ஸ்பெசிஃபிகேட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் காரணம் கூட எக்ஸ்டர்னாக இருக்குது அந்த வெட்டாக இருக்குல்ல தண்ணி அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட்டாக அப்சர்வ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் மீனிங் புரிஞ்சில் எஸ் அப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் லேண்ட் நான் சொல்லலான்னா என்னது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எஃபெக்டை உருவாக்கும் கரெக்டாக என்னென்ன அது அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிகிட்டி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்மி உடனே ஹீட் ஆகிடும் உடனே கூல் ஆகிடும் ஒருவேளை அந்த ரீஜன் வந்து வெட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் தண்ணி இருக்க வச்சுக்கலாம் தண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா ஹீட்டை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உடனே கூலாக உடனே ஹாட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் நைட்டு என்ன பண்ணுவோம் உடனே கூல் ஆகாமலையும் பார்த்துக்கும் மீன் புரிஞ்சா அவள் வெட்டோட ரோல் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு வெட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு லேண்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிகிட்டே கம்மியாக இருக்குது அந்த ஸ்பெசிஃபிகிட்டே அதிகமாக கொடுத்துரும் அதிகமாக கொடுக்கும் போது காலையிலே ரொம்ப ஹீட் ஆக விடாது நைட்டு ரொம்ப கூலாக விடாது இது புரிஞ்சு அவங்களுக்கு இதை எழுதிக்கு ஒன்று கேட்குறேன் வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்னா ஒரு ஹீட்டை தாங்கக்கூடிய அளவு எப்படி இருக்குது சில பொருளுக்கு ஹீட்டை தாங்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உடனே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் ஹீட் அதிகமாக காமிச்சோம் ஓகேவா இது புரிஞ்சு இல்லை இப்போ எக்ஸாம் சொல்கிறேன் இது டெசர்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த டெசர்ட் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் இது வச்சுக்கலாம் அதாவது ஈக்கோட்ரல் ஃபாரஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டெசர்ட் எப்பொழுதுமே எக்ஸாம் சொல்கிறேன் ட்ரை டெசர்ட் இது வந்து வெட் ஃபாரஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த ட்ரை டெசர்ட் நான் அர்த்தம் பண்ணி பிடிச்சில் ட்ரைனா அந்த காற்றுல என்ன இருக்காது தண்ணி வெட்னஸ் இருக்காது அப்போது இது எப்படி இருக்கும் டே டைமில் உடனே ஹீட் அதிகமாகிடும் நைட் டைமில் டெசர்ட்டாக இருந்தாலும் ஆகிடும் ரொம்ப கூலாக ஆகிடும் ஆனால் இப்போ ஈக்கோ இப்போ ஈக்கோ ட்ரீஜன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈக்கோ ட்ரீ நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருக்குமா நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருக்குமா அப்போ என்ன ஆகும் வெட்னஸ் ஆகும் எப்பவுமே ஒரு ட்ரீஸோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா வெட்னஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போது ஈக்கோ ட்ரீல் ஃபாரஸ்ட்டில் என்ன எப்படி இருக்கும் மழை அதுவாக பெய்யும் அப்போது நீங்கள் டே டைம் பார்த்தாலும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாகவும் தெரியாது நைட்டில் நாங்கள் ரொம்ப கூலாகவும் தெரியாது ஓகே காரணம் என்ன அது மாட்ரேட் அப்போ எங்கெல்லாம் நீங்கள் வெட்டுன்னு பார்க்குறீங்களோ அதனால் ரீசன் அது வழக்கமான விட கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக நடத்தும் ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாமா ஓகே மாட்ரேட்டுக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஸ்டேபிள் சொல்லலாமா மீனிங் புரிஞ்சா
ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் லாஜிக்காக வச்சுக்கலாம் பாதி கிளாஸில் நல்லா கவனித்து அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணும்போது வந்துடும் ஸோ மாட்ரேட் ஒன்று தான் ஸ்டேபிள் சொல்கிறான்ல அந்த வார்த்தை ஒன்று தான் ஓகேவா ஓகே இப்போது கவனிக்கலாம் இந்த இதுவும் லேண்டு தான் இதுவும் லேண்டு தான் ஓகேவா இப்போது இங்கே ஹீட் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஹீட் அதிகமாகச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும் ஏர் ஆகிடும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் மேலே போயிடும் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மழை பெய்யும் அகைன் ஹீட் ஆகும் நைட்டு இருக்குது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு இதுவே நீங்கள் கோல்டு ரீஜன் வச்சுக்கலாம் கோல்டு ரீஜனில் ஏர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுமா ஆல்ரெடி ஏர் விட்டுக்கு வெயிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அங்கே தான் இருக்கும் பங்கே இருக்கிறதால இது இது இவ்வளோ ப்ரெஷர் தானே இது ஹை ப்ரெஷர் தானே இந்த இடத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ணி அங்கே உள்ள உள்ளே வர முடியாது கரெக்டாக ஹை ப்ரெஷர் இருந்து வேணால் வெளியே போகலாம் தவிர ஹை ப்ரெஷர் உள்ளே நம்ப முடியாது இது வர முடியாது அப்போ இங்கே என்ன வரும் போகாது க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது மழையும் பெய்யாது ஓகேவா அப்போ இந்த இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்டேபிள் சொல்லலாமா ஓகேவா ஹாட் ரீஜனை விட கோல்ட் ரீஜன் வந்து ஸ்டேபிள் சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா அங்கே நடக்காது வழக்கமான அது பேர் என்ன கன்வெக்ஷன் நடக்காது க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் நடக்காது மழை பெய்யாது ஏன்னா காரணம் அது டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிறதால கண்டன்சேஷன் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஈரப்பதம் அப்படியே இருக்கிறதால என்ன ஆகாது அப்படியே இருக்கும் ஓகே இங்கே என்ன ஆகுது எவப்ரேஷன் தான் பண்ணிட்டே இருக்குது இருக்கும் எவப்ரேஷன் இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கும் மாற்றிட்டே இருக்கும் கண்டன்சேஷன் தான் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்த அப்படி ஈரப்பதத்தோட ஸ்பெசிஃபிகேட் அதிகமாக்கிட்டு மாடரேட் எஃபர்ட் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எந்த ஜோனில் அட்மாஸ்பியர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கோல்டு ஜோனில் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் ஏன் ஸ்டேபிளாக இருக்கு கேட்டாங்கன்னா அது அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிகேட் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் உடனே யாரும் ஆகாது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது கிளியர் ஸ்கை இருக்கும் ஓகேவா கேட்பாங்க என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன சேஃப் சொன்னால் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பியரோட கேட்ரஸ்டிக்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே அப்படின்னா ஏர் என்னாகாது கன்வெக்ஷன் நடக்காது அது கன்வெக்ஷன் நடந்துச்சுனால என்ன கிடையாது சேஃப் கிடையாது ஏன்னா க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேவா கன்வெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக நடக்கும் கிளியர் ஸ்கை இருக்கும் ஓகே மழை அதிகம் வராது அதெல்லாம் நல்லது ஸ்டேபிள் ரீஜன் ஓகே அப்போது ஒரு ரீஜனோட கேரக்டரை எது அஃபெக்ட் பண்ணுது கேட்டால் எவாப்ரேஷன் கண்டன்சேஷன் தான் பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ண சொல்லலாம் தானே ஓகே கண்டன்சேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்குது எவாப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அடுத்த தர நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஒரு ஆளோட பர்ஃபார்மன்ஸை அவனோட மார்க் எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் எந்த மார்க் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் எதாவது கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒரு மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க்னால் ஹண்ட்ரடுக்கு இவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் புரிஞ்சா ஓகே அதே மாதிரி தான் இது ஒரு ஏர் மார்க்கில் வச்சுக்கலாம் என்ன இது நார்மலாக ஏர் மாலிக்குள் ஒவ்வொரு ஏர் மாலிக்குளும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வாட்டரை என்ன பண்ணுவோம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இல்லை வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் படிச்சு உள்ள ஏப்ரேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் பார்த்தோம் ஓகே இப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இது ஏர் மாலிக்கல்ஸ் சைஸ் என்ன இருக்கும் பெருசாகுமா ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி நடத்தினா ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஏர் மாலிக்கிள்குள்ளேயும் எவ்வளோ வாட்டர் தங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றது ஹியூமிடிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு என்னோடய மார்க் வந்து நாற்பதுன்னு சொல்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் டோட்டல் என்னடா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாங்க முடியும் இந்த ஒரு ஏர் மாலிக்கில் ஹண்ட்ரட் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் இது ஒரு ரீஜன் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ரீஜன் இது ஒரு ரீஜன் ஓகேவா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ரீஜனோட ஹியூமிடிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஒரு ஏர் மாலிக்குள்ள ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் அர்த்தம் இந்த ரீஜனில் ஹியூமிடிட்டியோட பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த ரீஜனில் இருக்க ஒவ்வொரு ஏர் மாலிக்குள்ளேயும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வாட்டர் அப்படிச்சு அப்சர் பண்ணிச்சு அர்த்தம் எந்த ஊரில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த செகண்ட் ரீஜனில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா என்ன சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இன்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு மழை பெய்யும் ஓகேவா அப்போ ஒரு இடத்துல ஹியூமிடிட்டியை பொறுத்து தான் மழை வருமோ அதுவும் சொல்லுவாங்க ஒரு ரீஜனில் ஒவ்வொரு ஏர் மாலிக்குள்ளே எவ்வளோ மாய்ச்சர் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிதோ அதை பொறுத்து என்ன ஆகும் ஐடியா வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் சொல்லப்படுது என்னென்னா கவனிக்கல இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் இது ஒன்று இப்போ நான் சுச்சுவேஷன் மாற்றிடுறேன் ஓகேவா இந்த ஏர் மாலிக்கல் குட்டி ஏர் மாலிக்கல் ர
இதில் வளர வாய்ப்பு இருக்குது இதில் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த ஏரோட இந்த பேஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல கெப்பாசிட்டி அதுவும் அதிகமாகிடும் பெருசாகும் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் கொடுக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நடத்தும் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது அதோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகுது இல்லை அது பேர் நடத்தும் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி மீனிங் புரிச்சா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு பேசும்போது கோடிங்களேன் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு பேசும்போது நான் மேலே இருக்கிற மார்க்கை பற்றி பேசல அதை டோட்டல் மார்க்கை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகேவா ஹியூமிடிட்டின்னு பேசும்போது மட்டும் தான் நடத்தினா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நைன்ட்டியா எயிட்டின்னு பேசணும் அது ஹியூமிடிட்டி ஓகேவா இது புரிஞ்சிச்சா அப்சல்யூட் ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஓகேவா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டினா கவனிங்க கவனிங்களேன் இந்த ரீஜனுக்கும் இந்த ரீஜனுக்கும் எந்த இடத்துல மழை அதிகம் போய் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இதை பார்ப்பாங்க இதில் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இதில் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மழை அதிகம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் என்னைக்கு வர சொல்ல முடியாது ஓகேவா இப்போ ஒரு வேலை இந்த இடத்துல அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்ல அவுட் ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு நேர் மொழிக்கு இதில் அதே எயிட்டி ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஆனால் எங்கே மழை பெய்யும் இங்கே தான் மழை பெய்யும் ஏன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட்ல எயிட்டி ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் வர்ற மழை எப்படி இருக்கும் கம்மியாக மழை பெய்யும் இன்றைக்கி மழை பெய்யும் ஆனால் இதில் வந்து என்ன கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக எடுக்க தவிர அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நாங்களே அதிகம் ஆகலை டைம் ஆகும் ஓகே ஒரு வேலை இது ஃபுல் ஃபியூச்சரில் ஒரு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நான் வரும் மழை வரலாம் வந்து அதிகமாக போயிடலாம் ஓகே நம்ம எங்கெல்லாம் ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டின்னு பேசுகிறோமோ என்ன பேசுகிறோம் அதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அதிகம் பேசுகிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ சொல்லுங்கள் வாட்டர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் ஏர் மாலிக்கல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அங்கே தான் என்ன பண்ண முடியும் அதிகமாக வாட்டரையும் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் எவ்வப்ரேஷனை பண்ணும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் ஓகேவா சரி இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக சரி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு டெம்பரேச்சர் அதாவது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் மாற்றி சொல்லிட்டேன் இது புரிஞ்சால் பாருங்களேன் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது ஃபோன் ஆகிடுச்சா அதே தேர்ட்டி இங்கே பார்க்க எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குல்ல காரணம் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி தான் காரணம் டெம்பரேச்சர் தான் காரணம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அதை பார்க்க எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தெரியும் அதான் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொபோஷனல் ஓகேவா ஸோ ஒரு ரீஜனோட ஸ்டெபிலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுற எது காரணம் மெயின் காரணம் டெம்பரேச்சர் சொல்லாமல் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன உருவாகும் கன்வெக்ஷன் உருவாகும் கன்வெக்ஷன் உருவாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மழை பெய்யும் இல்லை லோ ப்ரெஷர் உருவாகும் இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது என்ன வரும் காற்றுலாம் வரும் ஓகேவா ஜென்ரலாக சொல்லுங்கள் ரெடியாக பத்து மணி இது ஈக்குவேட்டர் ஜீரோ இது போல்ஸ் நார்த் போல் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஜென்ரலாக சொல்லும்போது ஈக்வேட்டர்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் போல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் கம்மியாகும் இது புரிஞ்சுதுண்ணே இதுவும் ஜென்ரலாக ஓகேவா ஆனால் ஈக்வேட்டர்லேருந்து ட்ராபிக்ஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் தான் கம்மியாகும் லாஜிக் புரியுதா ஓகே இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் நான் இருக்கா ஒரு இடத்துல கிளியர் ஸ்கை இருக்குது இன்னொரு இடத்துல என்னது க்ளவுட்ஸ் இருக்குது எங்கள் ஹீட் அதிகமாகும்னா இந்த லேண்டில் கிளியர் ஸ்கை லேண்ட் அதிகமாகும் ஈக்குவேட்டரில் டெம் எப்போதும் ஹீட் பட்டு இருக்கும் நான் இருக்கா அது ட்ராஃபிக் ஆஃப் என்ன பேர் என்ன படித்தோம் சோலார் என்ன படித்தோமே ஃபில்ட்ரு படித்தோம்ல அது பேர்னா சம்மர் டைம்லேயும் இங்கே போடும் வின்டர் டைம்லேயும் இங்கே போடும் ஓகேவா சம்மர் டைம்லேயும் இங்கே போடும் வின்டர் டைமில் கேப்ரிக்கான் போகலாம் ஆனால் எப்போயுமே எங்கே போடும் ஈக்குவேட்டரில் பட்டுட்டே இருக்கிறதால இங்கே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் க்ளவுட்ஸ் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் க்ளவுட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால இங்கே எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் இதை கம்பேர் பண்ணுறதை விட இங்கே ஸ்கை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கும் அப்போ இன்சுலேஷன் வந்து ஈக்குவேட்டரில் படுறதை விட இந்த டெம்பர் இங்கே ட்ராஃபிக் ஆஃப் கேன்சரில் இன்சுலேஷன் அதிகம் போடும் இதை கம்பேர் பண்ணுறதை விட ஓகே ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இங்கே தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் க்ளவுட்ஸ் இங்கே எப்போதுமே கான்சன்டாக இருக்கிறதால இங்கே இருக்கிறத விட இங்கே எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இன்சுலேஷன் போடும் ஓகே அப்போ இந்த ரீஜன் மட்டும் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவேட்டர் டு ட்ராஃபிக்ஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆகிடும் கம்மியாகிடும் ஏன்னா ஹீட்டே படாது சன்னோட ரேஸே படாது அப்படின்னு ஆகிட்டு இருக்கும் கம்மியாக போடும் லாஜிக் புரிஞ்சா நீங்கள் அந்த 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 ஆங்கிளே யோசிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பண
ஒன் டிகிரி சின்னாக இருக்கும் குறைஞ்சது இருக்கும் வேலை பார்க்க போக எவ்ரி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டு போக 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 ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்ன ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் பார்க்கல ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஒரு இடத்துல ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சருமா சிக்ஸ்டி ஆ சொன்ன எனக்கு ஒன்றும் பொருள் எனக்கு எப்படி எப்படி சொன்னேன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டெஸ்ட் சொன்னியா டெசர்ட் இஸ் ஆவரேஜ் லிவிங் டைம் ஃபேக்ஸஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பை த கரண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சிக்ஸ்டி டிகிரியாக எப்படி இருக்கும் இது ஆவரேஜ் வச்சுக்கலாம் அதே ஒரு லே ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பயங்கரமான ஒரு ஹீட்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி வச்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தோராயமாக சிக்ஸ்டி சொன்னி அவ்வளோ வராது நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா எல்லாம் போகல ஃபிஃப்டி வச்சுக்கங்க அதுக்கு மேலே போனால் முடியாது ஓகேவா சரி ஃபிஃப்டி வச்சுக்கங்க சிக்ஸ்டி வச்சுக்க சார் லெவலில் சிக்ஸ்டி வச்சுக்கங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டி டெம்பரேச்சர் இருக்குது தான் அது இருக்குமா இருக்கு எல்லாம் அப்புறம் சிக்ஸ்டி டெம்பரேச்சர் நம்ம இருக்கும் சும்மா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இவ்வளோ ஹீட்டாக வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ ஹீட்டாகிற லேண்டு நைட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் விட்டு இருக்கும் பயங்கர குழாயிடுமா டக்குனு விடுமா மைனஸ் எவ்வளோ போகலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டி வச்சுக்க இல்லை மைனஸ் தேர்ட்டி வச்சுக்க ஓகேவா வார்த்தை தர ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இதுக்கு மீனி புரியுதா டிக்ரீஸ் ஆகிற லெவல் இருக்குல்ல ரொம்ப அதிகமாக எங்கே அதிகமாகும் டிக்ரீஸ் லேண்டில் ஆகுமா ஓஷனில் ஆகுமா புரிஞ்சா சம்மரில் ஆகுமா வின்டரில் ஆகுமா ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா டேல் ஆகுமா நைட்டில் ஆகுமா நைட்டில் ஆகும் நைட்டில் அதிகமாகும் ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் அதிகமாக என்ன சொல்கிற போது ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் வந்து எங்கே எப்போ அதிகமாகும் இது கடை சொல்லி இது கடை சொல்லிட்டு இது ஏன் டக்கு மாறிட்டீங்க பத்தி ஆன்சர் பண்ண உடனே அகேன் சொல்கிறேன் அதை கவனிச்சா தான் வரும் கீழே இல்லைனா நீங்கள் ஜென்ரலாக குழந்தை கேட்குற மாதிரி நைட்டில் கம்மியாக தானே ஆகும் அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் கூட வந்தால் கூடிக்க முடியும் இல்லைனா எல்லாமே அவுட்டு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் என்ன பண்ணுறது ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் அப்படின்னா தோன்னா ஒரு இடத்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப டக்குன்னு குறையுது இல்லை டக்குன்னு அதிகமாகுது டக்குன்னு குறையுது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவரேஜாக ஒரு லேண்ட் என்னது வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து போல் சொன்னால் ஓகே ஒரு வின்டர் ரீஜன் வச்சுக்கலாம் ஓகே வின்டரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆவரேஜ் கோல்டுண்ண வின்டர்னாலே கோல்டுனாலே ஒரு வச்சுக்கலாம் ஒரு டென் டிகிரி வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுனா வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுனா ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் தான் வச்சுக்கணும் இல்லை மைனஸ் டூ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு வின்டர் ரீஜனில் எவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கூட எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கா ஓகே அதுவே நீங்கள் ஒரு வின்டர் இல்லாமல் டே டைம் சார் சம்மர் டே சம்மரோட ரீ சம்மரோட டெம்பரேச்சர் சொல்லி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குமா அது நைட்டில் என்ன ஆகுனா ஒரு மைனஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி போட்டிங்களே மைனஸ் டென் வச்சுக்கங்க டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறேன் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வின்டரில் வந்து இந்த டே ஹியூமிடிட்டி இருக்குல்ல அது அதிகமாக இருக்கிறதால எப்பயும் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் கவனிங்க இது டே டைம் கவனிங்க பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் டே டைம் அப்புறம் பார்க்காம அப்புறம் வந்து குழந்த மாதிரி நைட்டில் தானே குளிரும் அப்படி கவர் கூட போத்திக்கு போயிட்டு டே டைம்மா டே டைமில் இந்த லேண்ட் இருக்குல்ல இந்த லேண்டில் வந்து சுடுற வ சுடுறோட இன்டென்சிவ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் புதிக்குதா ஓகேவா ஒரு ஒரு எக்ஸாம் சொல்கிறேன் ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே போகிறீங்க ஓகே ஒரு டென் டிகிரி மாறி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டக்கு நல்லா மேலே போக போக கூ என்ன ஆகிடும் கூல் ஆகிடும் காரணம் வந்து இங்கே ரொம்ப அது அதிகமாக ஹீட் ஆகுறதால மேலே போக போக என்ன ஆகிடும் உடனே கூல் ஆகிடும் ஓகேவா இதுவே வந்து இது ஹாட் ரீஜனா இது கோல்டு ரீஜன் வச்சுக்கு கோல்டு ரீஜனில் இந்த இடம் இருக்குல்ல இருக்கிற இடமே வந்து டென் டிகிரி தான் இருக்கும் அப்போ மேலே போகும்போது இங்கே என்ன எவ்வளோ ஆகும் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் டிகிரி வச்சா கூட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆமாம் அப்போது கோல்டு ரீஜனில் டெம்பரேச்சர் குறைது இல்லை ஆல்ரெடி கீழே குறை கம்மியாக இருக்கிறதால மேலே போக போக கம்மியாக தான் குறைஞ்சிட்டே போகும் இங்கே எப்படி இருக்குல்ல இந்த இந்த ஆல்ரெடி ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதால மேலே உடனே போன ஆகிடும் கூல் டக்குனு குறையும் மினி புரிஞ்சு அதான் சொல்ல வரேன் அதான் நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த லேண்டு இது ஓஷன் ஓகேவா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக பார்க்கலான்னா லேண்டில் பார்க்க முடியும் உடனே ஹீட் அதிகமாகிடும் கூலும் அதிகமாக டிஃப்ரென்ஸ் ப
அது நைட்டில் லாங்குனா டக்குனு ஃபுல்லாக கூலாக வாய்ப்பு இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் எப்படினு பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு வர டக்குன்னு அதிகமாக டக்குனு கூல் ஆகும் ஆனால் வின்டரில் வந்து அந்த ஹீட் ஹீட் மட்டும் இருக்கும் கம்மி ஹீட்டாக இருக்கும் கூல் ஆகுறது கம்மி கூல் தான் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதான் சொன்னேன் ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல அது வந்து வின்டரில் இல்லை நைட்டில் இப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஆல்ரெடி கம்மியாக இருக்குது அப்போ இன்னும் குறையும்னா கம்மியாக தான் குறையும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூல் ஆகிடும் ஆல்ரெடி கூல் ஆகுறதில் நீங்கள் இன்னும் கூல் பண்ணால் என்ன ஆகும் கம்மியாக தான் கூல் ஆகும் ஓகேவா நான் கேஸே சொல்லலை பாப்பா இந்த கேஸ் வரத்தை பயன்படுத்தலை ஓகே அது இதுமா அது அது விடுங்க அது ஒரு குழந்தை எக்ஸாம்பிள் குழந்தை விட்டுருங்க கோனிங் மக்களே இங்கே பார்த்து நல்லா கோனிங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டே லேண்டில் நீங்கள் வந்து மார்னிங் பார்த்தோன்னா நல்லா தான் இருக்குது நைட்டு பார்த்தாலும் ஹீட்டாக தான் இருக்குது சொல்கிறீங்க அதான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவங்க சொல்லு ஆ அது வந்து எவ்வளோ ஹீட் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோ டிக்ரீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு புரிஞ்சா நீ வந்து எங்கே இருக்க கொடைக்கானல் வச்சுக்கலாம் மார்னிங்கும் கூட தான் இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக போனால் என்ன இருக்கும் நல்ல கூல் தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல கூல் தெரியும் ஆனால் டிகிரி குறைஞ்சி எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸு மார்னிங் டெம்பரேச்சரும் நைட் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் தான் வெரி ஆகும் மார்னிங் வந்து ஒரு டென் டிகிரி இல்லை ஃபைவ் டிகிரி இருக்குன்னா இது நைட் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒன் டிகிரி தான் இருக்கும் இல்லை மைனஸ் கூட வச்சுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுவே நீ வந்து ஒரு டே டைமில் ஹாட் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சுக்கோ ஓகே நைட் எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டென் டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அதான் சொல்ல வரேன் அப்போது சம்மர் டைமில் என்ன அது அந்த ரேட் ஆஃப் டிகிரிஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக தெரியும் விண்டர் இடத்துல ரேட் ஆஃப் டிகிரிஸ் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதான் நைட் டைமில் ரேட் ஆஃப் டிகிரிஸ் எப்படி இருக்கும் ஆல்ரெடி எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு புரியல உங்களுக்கு சுத்தம் புரியலையா அட பாவிக்கலாம் டேக்கு நைட்டு சொல்கிறேன் இப்போது இது நைட்டு ஓகே நைட்டு ட டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் நைட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கலாம் டென் வச்சுக்கலாமா ஓகே ஓகே இப்போது ஹைட் வச்சுக்கலாம் ஃபிங்கர் கீ வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மேலே போகிறேன் மேலே போன உடனே டென்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஆகுமா நைன் ஆகுமா நைன் தான் ஆகும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு டென்லேருந்து நைனு ஒன்று ஓகேவா அதுவே நீ டேட் டைமில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கீழே எவ்வளோ இருக்கும் டெம்பரேச்சரு முப்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க மேலே ஒன் டிகிரி போன உடனே நல்ல டென்னாக டிக்ளைன் தெரியும் டுவெண்ட்டி தெரியும் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் டிகிரிஸ் தெரியும் நைட்டில் ஆல்ரெடி ரொம்ப கூல் ஆகுறதால மேலே போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் நைட் இருக்கும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சா உங்களுக்கு அதே தான் என்ன சொன்னேன்னா சம்மர் சொன்னேன் சம்மர் டைமில் நீங்கள் ஹைட்டு மேலே போக 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 டிகிரிஸ் என்ன பார்க்கலாம் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே எப்படி இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது மேலே ஃபார்ட்டி தான் கூட இருக்கும் டென் டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் வின்டரில் எப்படி இருக்கும் இங்கே ஏ டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் மேலே டென்னு போட்டால் கூட என்ன இருக்கும் கம்மியாக தான் தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் டிகிரிஸ் எப்போதுமே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் குறையும் எங்கே வின்டரில் நைட்டில் ஓஷனில் எல்லாமே லேண்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தெரியும் சொன்னேன் ஓகேவா ஓகே அந்த குட்டி விட்டே ஃபஸ்ட்டு சொல்ல தெரியுமா அது வேஸ்ட் ஓகேவா டேரெக்டாக சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஆல்டிடியூடே வச்சுக்க வேணாம் நீங்கள் நீங்கள் ஆல்டிடியூடே வச்சுக்க வேணாம் ஜென்ரலாக பார்த்தா கூட சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா நீங்கள் ஒரு ரீஜனில் இருக்கம்மா கவனிங்க நீங்கள் வின்டர் ரீஜனில் இருக்கீங்க ஒரு வின்டர் ப்ளேஸில் இருக்கும்போது டே டைமுக்கும் நைட் டைமுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஓகேவா அதுவே நீங்கள் ஒரு சம்மர் இடத்துல இருக்கீங்கன்னா டே டைமுக்கு நைட் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எப்போ நைட் வரும்னு ஆசை முடியுங்க காரணம் என்ன அது டேவோட நைட் பயங்கர கம்மியாக குறைஞ்சிரும் வின்டர் டைமில் மார்னிங்கு கூலாக தான் இருக்கும் நைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த கூல் தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சா அதான் சொல்ல வரேன் அந்த இடத்த பொறுத்து மாற்றிக்கிங்க டேவாக பார்க்கலாம் நைட்டாக பார்க்கலாம் சம்மராகவும் பார்க்கலாம் வின்டராகவும் பார்க்கலாம் ஓகேவா நைட் டைம் இன்னும் கூலிங்காக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது வகையை சொல்கிறேன் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அதான் சொல்ல வந்தேன் வின்டரில் ரேட் ஆஃப் டிகிரிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா மார்னிங்கே கூலாக தான் இருக்குது நைட் ரொம்ப கூலுன்னு நினச்சா கூட மைனஸ் டென் வச்சா கூட அது எங்கே இருக்கும் ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஆல்ட்ரிட்டை வச்சு போனால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் அது டென் டிகிரி பத்து டிகிரியெலாம் குறையாது அது குறைஞ்சா கூட டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லும் டென் தான் இருக்கும் அதே இல்லை அதே வந்து அது டேட்டை நீங்கள் வின்டர் சொன்னீங்க அப்படி என்ன பண்ண சொன்னோம்
வாட்ரு வாட்ரு சொல்லலாம் என்ன சொல்லாது நம்ம ஓஷன் அப்படி சொல்லிட்டுனே மெரைட் டைம் சொல்லலாம் ஓகேவா மெரைட் டைம் மேரே மெரைட் டைம் ஓகேவா இதில் எது மாட்ரேட்டிங் எஃபெக்ட் மாரேட் டைம் மாட்ரேட் எஃபெக்ட் காண்டினியன் எஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் எஃபெக்ட் ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற கவனிங்க நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் ஓவர் ஓகேவா சரி வெரி குட் சத்யா இப்போ பார்த்தா தான் இதை கவனிக்க முடியும் இங்கே பார்த்தா தான் தொடர் முடியும் இது வந்து ஈக்குவேட்டர் ஓகேவா இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் வேணாம் நீங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரி சும்மா வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சன் இங்கே இருக்க வச்சுக்கலாம் சன் இங்கே என்ன இருக்கும் என்ன காணும் சன் சன் இங்கே தானே இருக்கும் இப்போ தெரியுது சன் ஓகேவா அப்போது இது இந்தியா இது அமெரிக்கா இது வந்து இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே தீச்சு இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் லேட்டிடியூட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா இந்த ரீஜன் முழுக்க டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ரீஜனில் வந்து சன் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கிறதால இங்கே இங்கே டெம்பரேச்சர் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இங்கே அதான் சொல்கிறது பிடிச்சா புரியல இந்த கோடு ஏன் போடுறோம் நாம் இந்த ரீஜன் அந்த மேப் வரைய வச்சுக்கலாம் மேப் வரைய இருக்கேன் இந்த மேப் இருக்குன்னா இந்த ரீஜன் எல்லாமே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரீஜன் எல்லாமே டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் போடுறோம் லேட் லேட்டர் மெயின் எம்னா அது சனோட இன்சுலேஷன் பேஸ் பண்ணி எந்த ரீஜன்லாம் இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கே இருக்கும் அதிகமாக இங்கே ஃபாரஸ்ட் இருக்குமா இங்கே ஃபாரஸ்ட் இருக்குமா எங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குமோ அங்கே தான் மழை பெய்யும் அங்கே தான் ஃபாரஸ்ட் உருவாகும் ஈக்வட் ரீஜன்லேயோ ட்ராபிக்கல் ரீஜனாக இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ஃபாரஸ்ட் இருக்காது இங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது காரணம் என்ன அது இன்ஸ்டிலேஷன் உதவியாக இருக்கும் வச்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக ஓகேவா அகெயின் சொல்கிறேன் குழந்தைக்கு போடுற மாதிரி கவனிங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஆள் இருக்கா வச்சுக்கலாம் ஜீரோ டிகிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு டெம்பரேச்சர் மார்க் பண்ண போகிறேன் இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே போய் நான் டாட் வச்சாலும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ஆகும் ஒருவேளை டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் போகிறோம் வச்சுக்குவேன் இங்கே நான் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் கேட்குறேன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஃபார்ட்டி இருக்குமா டுவெண்ட்டி இருக்குமா புரியல யார் ஜனனி அகின் கவுனிங்க ரொம்ப சிம்பிள் மக்களே நான் என்ன பண்ணுற மாதிரிலாம் புரியுது உங்களுக்கு ஈக்குவேட்டர் வரைஞ்சிட்டேன் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வரைஞ்சிட்டேன் ஓகேவா எங்கே 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 அதிகமாக ஹீட் அதிகமாக கேன்சர் வேணாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லை செவன்டி டிகிரி வச்சுக்கேன் எங்கே ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ரீஜனில் நான் உப்பிள் வைக்கிறேன் வச்சுக்கலாம் இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து எல்லாம் சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கேயும் ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஈக்குவேட்டர் லைன் ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் ஓகேவா இப்போ நான் இங்கே மேலே இங்கே வைக்கிறேன் வச்சு டாட் வைக்கிறா வச்சுக்கலாம் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குமா தேர்ட்டி இருக்குமா எதை சொல்கிறீங்க மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் நைட் இருக்கும் கம்மியாகிட்டு இருக்கும் பார்த்தோம் நான் ஒருக்கா அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் ஈக்குவேட்டர் டூ அந்த டிராஃபிக்கே கேன்சர் அதிகமாகும் அது கம்மி அதை விட்டுருங்க தேவையில்ல நார்மலாக புரிஞ்சுங்க நீங்கள் ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போல்ஸ் போகும்போது டெம்பரேச்சர் ஆகும் அப்போ இங்கே இங்கே இங்கேயே ஃபார்ட்டினா கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற எத்தனை இருக்கும் தேர்ட்டி இருக்கும் தேர்ட்டி போய் வச்சுக்கலாம் இன்னும் மேலே போகிறீங்க இங்கே எத்தனை ஒருத்தருக்கு வச்சுக்கலாம் என்ன குறைந்த குறைந்த டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி வச்சுக்கலாமா இன்னும் புரிஞ்சா புரிஞ்சா எஸ் அப்போ இங்கே ஒரு ஆள் போகிறேன் இங்கே இங்கே ஒரு ஆள் போடுறேன் இங்கே ஒரு ஆள் வைக்கிறேன் இங்கேனா டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே தேர்ட் இங்கே தேர்ட்டின்னா என்ன இருக்கும் ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி குறைஞ்சதுனா போகும் டெம்பரேச்சர் புரிஞ்சிச்சா இங்கே குறைஞ்சிட்டே போகுது ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது இக்கிறதா இருக்குது ஏன்னா வந்து இன்ஃபிளேஷ் ஒரே மாதிரி கூட்டப்படுது ஓகேவா இதுக்கு பேர் வந்து ஐசோத்தம் சொல்லுவாங்க ஐசோத்தம் சேம் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஜென்ரலாக பார்க்க ஏதாவது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எது நீங்கள் இப்போ அவார்டாக போகிறீங்க ஐயோ இங்கே சோத்தம் இப்போ சொல்லியே முடியல ஓகேவா அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன சொல்கிற பிடிச்சா புரியலையா இது ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் சொல்லுப்போம் அவன் எழுதிட்டே கவனிக்கணும் அதில் அவங்க ஒரு பாயிண்ட் பிடிச்சிச்சா அப்படியே அவைக்கிறாங்க திஸ் இஸ் த மெயின் ஆஃப் தி கிளாஸ் அப்படி லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூட மெயின் எய்மே இது இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக டரிட் ஜோன் இதெல்லாம் ஹீட் ஜோன் கோல்டு ஜோன் பிரிக்கிறது தான் ஓகேவா இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கவனிங்க இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இதை கவனிச்சா முடிஞ்சு போச்சு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டி டிகிரி இங்கே வைக்கிறேன்
சீலை வந்து டெம்பரேச்சர் உடனே அதிகமாக அதுவும் படிச்சு நான் ஒரு கணக்கு இல்லையா அதுதான் கிளாஸோட தீர்வு ஆமாம் இங்கே ஸ்பெசிஃபிகேட் வந்து சீலை எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போகாது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா நம்ம கிளாஸில் படிச்சு எல்லாம் அவுட் நடத்தும் லேண்டில் ஸ்பெசிஃபிகேட் ரொம்ப கம்மி டெம்பரேச்சர் ஆகிடும் ஒன்று அதிகமாகிடும் அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைனால் இங்கே என்ன அது தேர்ட்டி ஃபைவ் நடத்தும் ஒரு வேலை இங்கே லேண்டருக்கு வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஃபார்ட்டி இருக்கலாம் சி இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஓகே நார்மலாக ஒரு ஐசு தான் வரையணும்னா இப்படி தான் வரையணும் ஆனால் இப்படி இருக்காது காரணம் இப்போ நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் வரையணும் வச்சுக்கலேன் ஐசு தமிழ் எய்ம் என்னன்னா இப்போ நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன் வரைய போகிறேன்னா எங்கே லேண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் மறக்கணும் நார்மல் டைமில் ஈக்வல் லேனாக வரும் ஓகேவா ஆனால் இது வந்து லேண்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ சீன் வச்சுக்கலாம் சீல இங்கே என்ன இருக்காது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்காது தேர்ட்டி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் மேலே கீழே மேலே போனால் இருக்குமா ஆ இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு கீழே போனால் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கா வச்சுக்கோ இது பஸ் புரிஞ்சா ஒன்று மேலே போகணும் ஒன்று கீழே போகணும் ஓகே அகே நான் மாத்திரேன் இது கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடம் வந்து டென் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம் டென் டிகிரி செ சாரி டென் டிகிரி செல்சியஸ் லேட்டிட் வச்சுக்கலாம் டென் டிகிரி லேட்டிடியூட் ஈக்குவேட்டரிங் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா விட்டுருங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நிற்கிற ஒரு ஆள் டிகிரி வந்து இது லேண்ட் வச்சுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக லேண்டு டெம்பரே டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னோடய எய்ம் என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஐசோ ஐசோ தேர்ம் லைன் வரைய போகிறேன் ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் எதெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் முடிவு பண்ணணும் ஜென்ரலாக இந்த லைனை போட்டுக்கலாம் சன் இப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே சி இருக்குது கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருக்காது இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்காது இங்கே தேர்ட்டி தான் இருக்கும் அப்போ சி எங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் எப்படி இங்கே இருக்கலாம் காரணம் இங்கே எப்படி இருக்கும் லேண்டு இங்கேயே தேர்ட்டி ஃபைவ் லேண்ட் இங்கே எப்படி இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் 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 இருக்கும் ஃபார்ட்டி 
நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் சம்மர் டைமில் ஐசோதப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா பெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டருக்கு போகுது இதுதான் முக்கியம் ஓகேவா இப்போ இதில் வேறு ஒரு வெரி பண்ணலாம் இது வந்து சம்மர் வச்சுக்கலாம் இங்கே மேலே சம்மர்னா கீழே என்ன இருக்கும் இது நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் இது என்னது சதன் ஹெமிஸ்பியர் கீழே வின்ட்ராக இருக்குமா இப்போ அங்கே வரையலாமா ஓகே இங்கே வரும் இப்போ இங்கே வந்து இங்கே தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஃபார்ட்டினா இது வின்டர் கண்டிப்பாக கம்மி வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் ஜன்னி ட்ரை பண்ணி தருவீங்க இங்கே தேர்ட்டினா சீலை வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா வச்சுக்க இந்த வின்டர் ஓகேவா ஃபஸ்ட் நான் படிச்சு நான் இருக்கா லேண்டுக்கும் ஓஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா வின்டர் டைமில் லேண்ட் என்ன ஆகிடும் உடனே கூல் ஆகிடும் ஓஷன் ஆகும் ஸ்லோவாக தான் கூல் ஆகும் அப்போ ஸ்லோவாக கூல் ஆகும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குமா தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் புரிஞ்சா ஏன்னா ஓஷனு சாரி வின்டரு எக்ஸ்ட்ரீம் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இங்கே இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இங்கே இன்னும் கீழே பொறுக்க வச்சுக்கலாம் டுவர்ட்ஸ் சவுத் போல் பொறுக்க வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் இங்கேயும் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் அடுத்து இங்கே என்ன வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து தான் போகலாம் இங்கே வந்து டென் வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கும் எனக்கு அதிகமாக ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாமா ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் இங்கே டென்னு டுவெண்ட்டியா சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது புரிஞ்சா இப்போ நான் மார்க் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் மார்க் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி மார்க் பண்ணலாமா தேர்ட்டி மார்க் பண்ணலாம் வருதா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் பண்ணலாமா இங்கே வருதா டுவெண்ட்டி அதுக்கு புரிஞ்சாப்போ ஓகே இப்போ அப்படியே மாறும் பாருங்களேன் டூரிங் வின்டர் வின்டர் இன் சதா எம்ஸ்பியர் ஓகே நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் மேலே இருந்தால் சொல்லுவோம் ஓகே எக்ஸாம் வச்சுக்கலாம் வின்டர் டைம் சதன் எம்ஸ்பியரில் வின்டர் டைம் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து சீல் இருந்து லேண்டை நோக்கி போகும்போது அந்த ஐசோத்தம் எங்கே போகுது டுவர்ட்ஸ் ஈக்குவேட்டர் போதா அது ஒரு லேண்டிலிருந்து இங்கே வராங்க சீக்கு வரும்போது சதன் எம்ஸ்பியரில் வின்டராக இருக்கும்போது டுவர்ட்ஸ் போல்ஸ் போகுது ஆனால் ஜென்ரலாக எப்படி கேட்க மாட்டாங்கன்னா சதன் எம்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க நார்த் எம்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா இப்போ சம்மர்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி சொன்னால் நார்த் எம்ஸ்பியர் தான் அது இருந்து உங்களுக்கு நம்ம எங்கே வாழ்கிறோம் ஒட்டு மொத்த உலகமே நார்த் எம்ஸ்பியர் தான் வாழுது ஓகேவா அப்போ சம்மர்னு ஜென்ரலாக சொல்லும்போது என்ன படிக்கணும் கீழே வின்டர்னு வச்சுக்கணும் கரெக்டாக அப்போ கேட்பாங்க நம்ம வேர்ல்டோட சம்மர் டைமில் ஓகேவா சதன் எம்ஸ்பியரில் ஐசோத்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சீலிருந்து லேண்ட் தான் டுவர்ட்ஸ் ஈக்குவேட்டர் லேண்ட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் போல்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சா ஓகே நீங்கள் சிம்பிளாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் சம்மர் டைமில் இப்படி போகுது இப்படி போகுது மேலே இறங்கி இப்படி இருக்கு ஓகேவா சரி ஓகே ஜனனிக்கு இப்போ இது உங்களுக்கு புரிதா பாருங்களேன் இது இந்தியா வச்சுக்கலாம் ம் கவனிங்க கவனி கவனி கவனிங்க இந்தியா வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்தியா வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே தானே வாழ்கிறோம் இங்கே வச்சுக்கலாம் டே டைமில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் நைட் டைமில் பயங்கர கோல்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த இடம் இருக்குல்ல இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சுக்கலாம் வச்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்னா டே டைமில் இங்கே ஓஷன் இருக்குல்ல ஓஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும்னா ஓஷன் கூட தானே இருக்குது ஓஷன் இருக்கிற தண்ணி என்ன பண்ணுவோம் லேண்ட் வந்து படும் இல்லை அதுக்கு பேர் வந்து ஓஷன் கரண்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்போ அது என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் என்ன கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணி விடுன்னு நடத்தும் சார் என்ன கொஞ்சம் கூல் பண்ணி விடும் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா இது தேர்ட்டி தானே இருக்குது இந்த இந்த ரிவர் உள்ள சாரி இந்த ஓஷன் உள்ள வந்து ஒன்று நைட் டெம்பரேச்சர் அது டூ ஆகிடும் ஓகே நைட் டைம் பாருங்களா இப்போ இங்கே வச்சுக்கிறேன் நைட் டைமில் டுவெண்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் லேண்ட்லேயே டுவெண்ட்டி டிகிரினா கண்டிப்பாக ஓஷனில் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா அந்த ஓஷன் கிரைட்ஸ் வந்து லேண்டில் படும்போது டுவெண்ட்டி டிகிரின்றது என்ன ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக மாறிடும் இன்னும் புரிச்சுல ஜென்ரலாக ஒரு லேண்ட் நடு இப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குது ஓஷன் பக்கத்தில் இருக்குது ஆ நடுவில் வச்சுக்கலாம் லேண்டு ஓஷனே இல்லாத இடம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் ஓஷனே இல்லாத இடத்துல ஒரு லேண்டில் மட்டும் ஒரு பகுதி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேல அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் நைட்டில் ரொம்ப கம்மியாகிடும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே ஒரு ஓஷனோட கரண்ட்ஸ் படும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகுது தெரியுதில்ல உங்களுக்கு அதனால் சொல்லணும்
லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா கிளாஸ் ஓர் கவனிங்களா இது வரைக்கும் கிளாஸில் என்னென்ன சொன்னோம் அது எல்லாத்தையும் யோசிச்சா ஆன்சர் வந்துடும் இல்லை ஆன்சர் வராது கவனிங்க இது லேண்டு இது சீ ஓகேயா ஓகே சம்மர் டைம் சம்மர் டைமில் லேண்டு பயங்கர சூடாக இருக்கும் கரெக்டாக ஹாட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி சீனாக பண்ண கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சம்மர் டைமில் ஓகேவா அப்போது சம்மர் டைமில் இந்த லேண்டுக்கும் சீக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ மாற்றிடுறேன் நான் அதே லேண்டு வந்து வின்டர் வச்சுக்கு வின்டரில் ஆல்ரெடி லேண்ட் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும் ஓகேவா சி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கிட்ட தான் இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சுல ஐசோத்தமே வச்சுக்கலாம் ஐசோத்தம் வந்து நீங்கள் வந்து சம்மர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்டு வரஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுல்ல ரொம்ப ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அது வின்டர் டைமில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது எதுக்கு எதுக்கும் ஓஷனுக்கும் லேண்டுக்கு காரணம் லேண்டு நேரம் இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்காது அப்போ இந்த ஹீட்டுக்கும் இந்த ஹீட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஜூலை மாதம் ஜனவரி மாதம் எந்த டைமில் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கேட்டால் ஜூலை மாதம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே வின்டர் ஜூலை ஆமாம் ஜான் மாதம் வின்டர் மாதம் அப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்காது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்போ ஐசோ தோம் என்ன ஆகாது ரொம்ப பெண்ட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் டெம் லேண்டோட டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தால் ஐசோ தோம் என்ன ஆகும் ரொம்ப பெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி வந்து சொல்லிக்க ஏதாவது இங்கே வந்து ஃபார்ட்டினா இந்த ஃபார்ட்டியோட லைனை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணுவோம் இங்கே நீங்கள் வரைஞ்சோம்ல என்ன வரைஞ்சோம் இங்கே ஃபார்ட்டி வரைஞ்சோமா இன்னும் கீழே ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் இன்னும் பிடிச்சா இது சிக்ஸ்டி வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அந்த இடம் வந்து சம்மர் டைம் வச்சுக்கலாம் இது ஃபார்ட்டினா சார் இந்த ஓஷனோட ஃபார்ட்டி இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இது என்னது இந்த நார்மலாக அந்த லேண்டு வந்து தேர்ட்டி தான் என்ன ஆகணும் ஹீட் ஆகணும் சம்மர் ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டு நடத்தும் வின்டர் டைமில் இந்த ரெண்டு இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குமே ஓகே இங்கே எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே கிடைக்கும் ஈஸியாக தான் பண்ணிக்கலாம் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கும் ஸோ ஜனவரி வின்டர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மி லெசர் அதுவே வந்து ஐசுத்தோட பெண்டிங் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஜூலை சம்மர் மாதம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் லேண்டுக்கும் ஸ்போஷனுக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பெண்டிங் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பார்த்து சொல்லிட்டேன்னா என்ன சொல்லிட்டு நான் அதான் அப்போ லாஜ் பஞ்சம் ஓகே இதுதான் இது ஜானா ஜூலை அது ஃபஸ்ட் நான் சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட் ஜானா சொல்லிட்டு நான் ஓகே அப்போ இது ஜூலையா அப்போ ச ஜூலை சம்மர் மாதம் லேண்டுக்கும் வாஷனுக்கும் வர டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பெண்டிங் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்து லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிதான் கிளாஸ் ஓவர் கவனிங்களா கவனிங்க இது இக்குவேட்டர் நீங்கள் காண்டினென்ட் எங்கே அதிகமாக பார்க்கலாம் கவனிங்க ஜனி பீஸாக பார்த்துக்கலாம் காண்டினென்ட்டை நார்த்தில் பார்க்கலாமா சவுத்தில் பார்க்கலாமா அதிகமாக காண்டினென்ட் நார்த்தில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஐசோத்தோமோட பெண்டிங் இருக்குல்ல நார்த்தன் நியூஸ் பேர் அதிகமாக இருக்குமா சதன் நியூஸ் பேர் அதிகமாக இருக்குமா நார்த்தில் தான் பெண்டிங் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் இதனால் அதிகமாக வந்து ஹீட் கம்மி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கம்மியாகும் இங்கே ஃபுல்லாக கடல் தான் இருக்குது அப்போ லைன்ஸ் ஓரளவுக்கு பேரலைக்கு போகும் இது ஈக்குவிட்ரா ட்ராஃபிக் கேன்சரா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஐசம் வரைய வச்சுக்கலாம் ஒரு ஐசத்தம் சென்டரில் ஈ ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா லைன் எப்படி வரையலாமா எப்படி வரையலாமா அப்போது ஈக்குவேட்டருக்கு அந்த லைன் எப்படி இருக்குது பேரலாக தானே இருக்குது நார்மல் டைமில் நீங்கள் ஐசத்தம் வரைஞ்சிங்கன்னா தட் இஸ் பேரலல் டு லேட்டிடியூட்ஸ் லேட்டிடியூட்ஸ் நீங்கள் எந்த லைன் வரைஞ்சாலுமே அதுக்கு அதுக்கு எத்தனை மிச்சம் இந்த லே இந்த பேரல லைன்ஸை மாற்றுறது எதுன்னு பார்த்தா இது மாற்றுது காண்டினென்டல் எஃபெக்ட் மாற்றுது காண்டினென்ட் என்ன பண்ணுது இன்னும் பெண்ட் பண்ண வைக்குது ஓகேவா இப்படி இருக்குது தான் பண்ணலாம் இப்படி கூட மாற்றலாம் ஓகேவா ஆனால் இந்த பெண்டிங் வந்து எங்கே கம்மியாக இருக்கும் சதன் நிமிஷ் பேரில் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு பேரலை எங்கே சொல்லலாம் நீங்கள் சதன் நிமிஷ் பேரில் இங்கே ஒரு டாட் வச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் ஓஷனே டாட் வைக்கலாம் ஏன்னா லேண்டே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஓஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக லைனாக பண்ணலாம் பேரலாக என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரியே லேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நீங்கள் வரைகிற ஐசோத்தம் லைன்ஸுமே பேரலாக என்ன பண்ண முடியும் வரைய முடியும் இப்படி வராது இது பர்மனிக்கு தானே ஒரு கட் கட் பண்ணுறது இல்லை இப்படி வளையாது இப்படி நேராக வந்துடும் 
இங்கே லேண்டு பெருசு அப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் இங்கே இங்கே சீ இருக்குது அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக தெரியும் இங்கே சீயும் லேண்டுனா அது குட்டியாக இருக்குது அப்போ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தாது ஓகே காண்டினென்டல் பெருசாக 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 டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா சார் கேட்கலாமா பேரலில் உருவாக்குறது ஓஷனாக காண்டினென்ட்டாக பேரலில் பேரலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் காண்டினென்ட் ஓகே லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை வந்து ஆன்சர் பண்ணுது கொஷின் தான் இது வந்து வெற்றிதுன்னு வச்சுக்கலாம் வெற்றிஜியன் ஓகேவா வெற்றிஜியன் அப்படி என்ன அர்த்தம் இந்த லேண்டில் கொஞ்சம் ஏர் மாலிக்கல்ஸ்குள்ளே தண்ணி இருக்குது ஓகேவா இதோட டே எப்படி இருக்கும் நைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே மாட்டேட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா என்ன இருக்குது ஈரப்பதம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக விட்டுரும் ரொம்ப ஹீட் ஆகாது ரொம்ப கோல்ட் ஆகாது அது ட்ரை ரீஜன்னா மார்னிங் டைமில் டே டைமில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் நைட் டைமில் ஃபுல் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒன்று ஞாபகம் இருக்குல்ல மலை மலை இல்லாத பகுதி சன் படுது ஓகே ஓகே மலையில் ஏன் வந்து கோல்டாக இருக்குது கரண்ட் கேட்டால் ஒன்று ஹைட்டை சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து இந்த இடத்துல டேரெக்டாக என்ன பண்ணுது ரேஸ் படுது ஆனால் இந்த ரேஸ் என்ன ஆகணும் நாங்கள் பட்ட உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது உடனே டிசால்வ் ஆகிடும் டேரெக்டாக இப்படி படுறது வேறு இப்படி படுறது வேறு மீனிங் புரிஞ்சா மழை இருக்குன்னா இங்கே சன் டேரெக்டாக இப்படி பட்டால் அதிகமாக ஹீட் போடும் ஆனால் இங்கே படுறது எப்படி படுது இப்படி தான் படுது மீனிங் புரிஞ்சா சன் ரேஸ் தான் படும் அப்போ சன்னோட இன்க்ளேஷனே மூட்டை என்ன பண்ணுது டெம்பரேச்சரை கம்மியாக வைக்கிறது மீனிங் புரிஞ்சா எதெல்லாம் டெம்பரேச்சரை கம்மியாக்கும் அப்படின்னா ஓஷன் மாடரிங் எஃபெக்டை உருவாக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி மவுண்டைன்ஸ் சொல்லலாமா மவுண்டைன்ஸும் ஒரு மாடரிங் எஃபெக்ட் உருவாக்கும் ட்ரீஸும் மாடரிங் எஃபெக்ட் உருவாக்கும் க்ளவுட்ஸும் மாடரிங் எஃபெக்ட் உருவாக்குமா மாடரிங் எஃபெக்ட் உருவாக்கும் கிளியர் ஸ்கையை விட மாடரிங் எஃபெக்ட் உருவாக்கும் ஓகேவா அது இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஸ்கூல் புக்கில் போட்டிருக்கு இப்போ ஒரு ரீஜனோட டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சொல்கிறோம் வச்சுங்களேன் எதை சொல்லுவோன்னா டேரெக்டாக சன் ரைஸ் படுது இல்லை இது சொல்ல மாட்டோம் நம்ம ஓகேவா எங்கே வந்து ஷெல்டர் இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம சொல்லுவோம் தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஷெல்டரில் தர்ம தர்மாட்டம் இருக்கும் போது எது பார்க்கக்கூடாது சன்னோட டெம்பரேச்சர் டேரெக்டாக இதில் படிச்சுன்னா இது ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ தர்மாமீட்டரில் டெம்பரேச்சர் படாத மாதிரி ஒரு ஷெல்டர் ரீஜன் என்ன பண்ணுவாங்க வச்சுருவாங்க அப்போ தான் இந்த இடத்தோட அட்மாஸ்பியர் எவ்வளோ ஹீட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலாம் சொல்கிற எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது ஷெல்டர் பேஸ் பண்ணி வர்ற டெம்பரேச்சர் தான் ஓகேவா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஷெல்டர் என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா கூலிங் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் அது டெம்பரேச்சரை குறைச்சி விட்ரும் ஓகேவா சொல்கிறீங்களா இதுக்கு மீனிங் என்ன சார் நீ மாஸ்னா மாஸ்னா ஒரு பெரிய வெயிட் பெரிய வெயிட் ஒரு ஏதோ ஒரு வெயிட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏர் மாஸ்னா ஏதோ ஒரு ஏரோட ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் ஏர் வந்து வெயிட் ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இது ஈக்வேட்டர் இது போல்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஏர் மாஸ் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஏர் மாஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டு ஏர் மாஸ் இது வந்து ஹாட் ஏர் மாஸ் கூடாது என்ன சொல்லணும் வார்ம் ஏர் மாஸ் சொல்லணும் ஓகேவா ரெண்டு ஏர் மாஸ் இருக்குல்ல எந்த ஏர் மாஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின் கேட்டால் ஈக்வேட்டரில் இருக்கிற வார்ம் ஏர் மாஸ் டிஸ்டர்ப் வாய்ப்பு இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஏர் மாஸ் தான் பிடிச்சில்ல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் எப்படிப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ரீஜன் முழுக்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்போது வார்ம் ஏர் மாஸோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மழை எப்போ ஆகும் ஓகேவா கோல்டு ஏர் மாஸ் ஆமாம் இது வந்து எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குமா ஓகே இப்போ நாம் வந்து வாம் ஏர் மாஸ் நிற்கிறோம் வச்சுக்கலாம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக தானே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சு ஏர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி மேலே போயிடும் இது என்ன இருக்குது இது கோல்டு ஏர் மாஸ் இங்கே ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏர் மேலே போகாது கீழே தான் இருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அப்போ இந்த விண்டர் நான் வரும் இங்கே என்ட்ரு ஆகுமா அப்போ இந்த மாதிரி என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படும் கூலிங் தானே இருக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஹாட்டாக இருக்குது சரி வாமாக இருக்குது இங்கே எப்படி இருக்குது கூலிங்காக இருக்குது இந்த ஏர் மாஸ் இங்கே மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படும் கூலிங் எஃபெக்ட் ஓகேவா அதே ஒரு வேலை ஆப்போஸ்ட்டாக இந்த இந்த ஏர் மாஸ் இப்படி விட்டு ஆச்சுனா வரும் வாம் எஃபெக்ட் இல்லை கீவர்ட்ஸ் இப்போ நாளைக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே கூலிங் எ
இப்படி போச்சுல கோல்டு ஆர்மாஸ் வாம் ஆர்மாஸ் கோல்டு ஆர்மாஸ்லேருந்து வாம் ஆர்மாஸ்க்கு உள்ளே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் கூலிங் எஃபெக்ட் ஏற்படும் இதே வேறு மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு லேண்டை போட்டுடலாம் ஓகேவா இந்த இடம் வந்து லேட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி டிகிரி லேட்டி கொடுங்கம்மா ஃபார்ட்டி டிகிரி லேட்டிடியூட் இந்த லைன் ஓகேவா இது ஃபுல்லாக என்னது லேட்டிடியூட் இங்கே ஓஷன் இருக்குது இது என்ன டிகிரி இருக்கும் இது ஃபார்ட்டி டிகிரி லேட்டிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் டென் டிகிரி வச்சுக்கலாம் டென் டிகிரி லேட்டிடியூட் நார்த்தன் டிகிரி லேட்டிடியூட் லேட்டினா அப்படி சொல்லி நான் டிகிரி சொல்லலை ஓகேவா இந்த ஓஷன் வந்து கரண்ட் சர்க்கிளை ரிமூவ் ஆக வச்சுக்கலாம் இப்படி ஆகுது ரிமூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகி மேலே தானே வரும் இங்கே டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்கா இங்கே இருக்கிற ஓஷனோட டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஈக்கோட்ட பக்கத்தில் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து இங்கே டச் ஆகும்போது இந்த இடத்தோட ரீச் என்ன பண்ணிவிடும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கொட்டும் காரணம் இங்கே என்ன அது ஆல்ரெடி ஹீட்டு நடத்தும் ஓகேவா இந்த ஏர் கரண்ட் இந்த இந்த ஓஷன் கரண்ட்டுக்கு பேர் வந்து வாம் ஓஷன் கரண்ட் மீனிங் புரிஞ்சா ஏன்னா ஈக்வட்டர் ரீஜனிலேருந்து இருக்கிற கோஷன் தான் அது மேலே மூவ் ஆகி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கூலை பற்றி ஃபார்ட்டி வச்சு தெரிவிச்சுக்கலாம் ரீஜன் என்ன பண்ணும் டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணி விட்டுரும் அதிகமாக கம்மியாக அதிகமாக அதிகமாக போட்டுரும் ஓகேவா அகைன் சொல்கிறேன் இது ஈக்வேட்டர் இது போல்ஸ் இது லேண்ட் இது லேண்ட் லேண்டோட டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம் என்ன வச்சுக்கலாம் ஒரு இந்த ஆட்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி டிகிரி வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஓஷன் இருக்குல்ல அது மேலே வந்துச்சுன்னா இது ஆல்ரெடி ஹீட்டு இது மேலே கொண்டு வருது அப்போ இன்னும் இந்த இடம் தான் ஆகிடும் லேண்டு இன்னும் வாம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் இந்த கரண்ட் என்ன கரண்ட்டு வாம் ஓஷன் கரண்ட் இப்போ ஆப்போஸில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ஏன்னா இது என்ன நினைச்சு இது ஈக்குவேட் ரிசர் ஒரு வேலை இங்கே ஓஷனுக்கு வச்சுக்கலாம் இது போல்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி வச்சுக்கலாம் வரும் எப்படி வரும் கோல்டாக வருமா இங்கே தேர்ட்டினா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஆகி விட்டுரும் காரணம் எங்கேருந்து வருது கோல்ஸ்னு வருது இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டு கோஷன் கரண்ட் ஓகே எப்படி நீங்கள் ஏர் மாஸை வாம் ஏர் மாஸ் கோல்டு ஏர் மாஸ் பிடிக்கிறீங்களோ ஓஷன் கரண்ட் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வாம் ஓஷன் கரண்ட் கோஷன் கரண்ட் பிடிக்கலாம் ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்லேருந்து ஒரு ஓஷன் கரண்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் மேலே போகுதுன்னா ஈக்குவேட்டர் டூ போல்ஸ் போகுதுன்னா அந்த ஓஷன் கரண்ட் இருக்கும் வாம் ஓஷன் கரண்ட் போல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஓஷன் கரண்ட் கீழே வருதுனா அது இருக்கும் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் ஓகேவா அப்போ ஒரு காண்டினென்டில் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் படுதா இல்லை வாம் ஓஷன் கரண்ட் படுதா செக் பண்ணிக்கலாம் வாம் ஓஷன் கரண்ட் டச் ஆகுதுன்னா அது அந்த லேண்ட் என்ன ஆகிடும் வார்மிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக ஆகிடும் அது கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் ஆச்சுன்னா கூலிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக ஓகேவா சரி கவனிங்க சரி ஓகே அடுத்த கிளாஸ் சொல்கிறேன் டெம்பரேச்சர் எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணலாம் செல்சியஸில் ஃபேரன் கேட்டில் கெல்வினில் ஒரு ஒரு மூணு டைம் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணலாம் மெஷர் பண்ணலாம் செல்சியஸ் வழியாக சொல்லலாம் ஃபேரன் கேட்டாவும் சொல்லலாம் கெல்வினாக சொல்லலாம் ஃபேரன்ஹைட் இஸ்கல் டூ நைன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சா செல்சியஸ்லேருந்து ஃபேர் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்தது ஓகேவா உங்களுக்கு செல்சியஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செல்சியஸ் எடுத்து என்ன பண்ணும் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ள வச்சு என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இது ஃபார்முலா கேட்க மாட்டாங்க இப்போ நான் வச்சுக்கோங்க